it has been developing and it has been best, best since last 50 years, right? From the first equity in 1926 to presently in 2021. Infrastructure wise, academics wise, uh, in general social life wise. Hi guys, and today we are with Dr. Panini hai, and he has completed his MD kiya hai from GS Medical College and KEM Hospital, Maharashtra. So thank you sir for joining. Yeah, it's my pleasure. और आज हम लोग आपके एक्सपीरियंसेस के बारे में बात करेंगे एंड एक कॉलेज रिव्यू लेने का कोशिश करेंगे ऑफ दिस जीएस मेडिकल कॉलेज सो शुरू करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन लाइक आपका फर्स्ट डे कॉलेज पे कैसा था ओके फर्स्ट डे जब मैं मतलब आया सो आई वाज नॉट अलोन वन ऑफ माय फ्रेंड राइट फ्रॉम यूजी डेज ही हैड आल्सो टेकन फार्मा को ओवर देयर सो हम हम थोड़े मतलब ऐसे कंफ्यूज थे कि व्हाट टू एक्सपेक्ट ओवर देयर फर्स्ट टाइम वी वर कमिंग फ्रॉम अ रिलेटिवली स्मॉल सिटी कोल्हापुर टू फाइनेंशियल हब ऑफ इंडिया सो थोड़ा सा टेंशन भी था थोड़ी सी घबराहट भी थी कि क्या करें लेकिन फर्स्ट डे आके वो घबराहट टोटली चली गई हम आते ही पहले एच मैम से मिले तब हमारी एच मैम डॉक्टर ए के थी शी वॉज कम्पोज उन्होंने एक्सप्लेन किया कि फार्मैक क्या होता है उसमें स्कोप क्या क्या होता है एंड इट वॉज एक्सपेक्टेड क्योंकि मेजोरिटी लोगों को इंक्लूडिंग इन सम पार्ट मुझे भी मतलब एग्जैक्ट फार्मेट का स्कोप और सब कुछ पता नहीं था सो शी एक्सप्लेन इन शॉर्ट एंड सेकेंडली मतलब उन्होंने काइंड ऑफ हमारा एक आइस ब्रेकिंग सेशन टाइप रखा था सो सब बैचमेट्स टोटल वी वर टेन रेसिडेंट्स ओवर दर सो टेन में से फर्स्ट डे को अराउंड सेवन रेसिडेंट्स ने ज्वाइन किया था तो हम सेवन लोगों को एक रूम में बिठाया सीनियर्स से मिले हम सो so, एक चीज यहाँ पे मैं बोलना चाहता हूँ यहाँ पे नॉर्मली कॉलेजेस में यू कॉल सीनियर सर मैम एंड देर इज काइंड ऑफ हायर की लेकिन बेस्ट चीज जो यहाँ पे पसंद आई मुझे सीनियर्स भी जो दो साल सीनियर थे या इवन लेक्चरर या एस एम थे मतलब स्पेशलिटी मेडिकल ऑफिसर वी वर कॉलिंग देम बाय नि देर नेम सो टीचर्स ने बोला था यहाँ पे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जैसा एनवायरमेंट होना चाहिए सो so, रेसिडेंट्स में और जो यंग लोग है उनमें देर विल बी नो हायर आरकी यू कैन कॉल बाय देर नेम एंड हायर आर की जब होती है तो प्रेशर भी आ जाता है अरे इससे बात कैसे करे ये कैसे हो जाए कैसे कंफ्यूज हो, हो रहा है एक काइंड ऑफ टेंशन आता है लेकिन यहाँ पे मतलब ऐसा था कि फ्रेंडली रिलेशन हो गए राधा कुछ ज्यादा ही फ्रेंडली हो गए कुछ मतलब कपल्स भी फॉर्म हो गए हमारे इधर सीनियर जूनियर में सो so, ये टोटली एक अलग चीज थी एंड सेकेंडली मतलब मैं बोलना चाहता हूँ मतलब और एक देर वॉज वेरी गुड टीचर दैट इज शेट्टी मैम सो शी इज शोर्ड एज द होल हॉस्पिटल एंड द होल कैंपस मतलब कहाँ पे क्या क्या है उसमें फार्मेक के कौन से कौन से पार्ट है उनका सिग्निफिकेंस क्या है एंड तुम लोग इसमें आगे क्या क्या कर सकते हैं सो फर्स्ट डे वॉज एक्सट्रीमली हैपनिंग फॉर अस इट वॉज क्वाइट इवेंटफुल एंड फर्स्ट डे मतलब वी वर लाइक चलो वी आर एट द राइट प्लेस ओके सो उनके काफी अच्छा लगा होगा ऑडियंस को कि इतना ज्यादा कंफर्टेबल एनवायरमेंट है सो so, okay. आगे बढ़ते हुए लाइक like, ये कॉलेज लाइक जीएस मेडिकल कॉलेज हाउ इज दिस कॉलेज ये कॉलेज बाकी सारे कॉलेज स्टेट से डिफरेंट कैसे है ओके सो इस कॉलेज में पर्टेनिंग टू फार्मेक डिपार्टमेंट आप लोगों को पता ही होगा रैंकिंग में इन जनरल जीएस मेडिकल कॉलेज वन ऑफ द टॉप मोस्ट कॉलेज है एंड इन महाराष्ट्र इट सेल्फ इट इज द टॉप मोस्ट मेडिकल कॉलेज सो यहाँ पे एकेडमिक्स मतलब बहुत स्ट्रिक्ट है एंड पीपल ओवर ऑल द प्रोफेसर ऑल द टीचर्स इन वन वर्ड टू एक्सप्लेन इट दे प्रोडिजियस बहुत ही मतलब होशियार है कंसेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर है उनके उनको पता है कि स्टूडेंट से क्या करवाना है स्टूडेंट्स को क्या सिखाना है एंड उनके एक्सपेक्टेशन हमसे क्लियर है मतलब ऐसा कभी नहीं होगा आप जाके जस्ट बैठे हो एंड काम क्या करना है पता नहीं अभी बैठ गए जस्ट सो so, उनका सब मतलब ऐसा टोटली क्रिस्टल क्लियर था सेकेंडली मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पे फार्मेट डिपार्टमेंट में कम्पेयर टू अदर कॉलेजेस हमारा प्रोग्राम मतलब स्ट्रक्चर्ड होता है कि फर्स्ट ईयर में क्या करना है सेकेंड ईयर में क्या करना है थर्ड ईयर में क्या करना है विच इज नॉट द केस इन मेनी ऑफ द कॉलेजेस क्योंकि वन ऑफ द ड्रॉबैक्स विद नॉन क्लिनिकल सब्जेक्ट इज दैट मेजोरिटी ऑफ द सिलेबस टू बी फ्रेंक नाइनटीन सेवेंटीज से चेंज ही नहीं हुआ है सो द सिलेबस इज क्वाइट ऑक्सोलिट लेकिन यहाँ पे मतलब दो इट इज नॉट चेंज एट द लेवल ऑफ यूनिवर्सिटी यहाँ पे टीचर्स आर क्वाइट अपडेटेड एंड यहाँ पे भी समथिंग कॉल्ड एज फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री पोस्टिंग सो दो महीने के लिए वी गो टू सम मल्टीनेशनल कंपनी यहाँ पे हमें मतलब एक्सपीरियंसेस मिलते हैं इंडस्ट्री में क्या क्या स्कोप है क्या कर सकते हैं कौन से एरिया में इंटरेस्ट है वो तब पता चल जाता है नहीं तो कुछ पता ही नहीं चलता क्योंकि जो हम पढ़ते हैं जो हम इंडस्ट्री में करते हैं इट इज लाइक नॉर्थ साउथ डिरेक्शन टोटली अपोजिट 
सो वो एक्सपीरियंस एंड वो चीज टोटली यहाँ पे समझ में आती है एंड थर्ड थिंग मोस्ट इम्पोर्टेंट तो यहाँ पे रिसर्च काफी रिसर्च होता है रिसर्च मतलब क्लिनिकल ट्रायल्स के फॉर्म में भी होता है एंड दिस इज द ओनली मेडिकल कॉलेज इन महाराष्ट्र जहाँ पे प्री क्लिनिकल स्टडीज बहुत होता है दैट इज एनिमल स्टडीज हमारा मतलब एनिमल हाउस सीपीसी ए सी है दैट इज कमिटी फॉर कंट्रोल ऑफ सुपर पर्पज फॉर सुपरविजन ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन इन एनिमल्स तो वो कमिटी ने अप्रूव किया है विच इज वन ऑफ द वेरी फ्यू अप्रूव्ड एनिमल हाउसेस यहाँ पे सब टाइप ऑफ एनिमल्स है एंड जो बेसिक रिसर्च होता है क्योंकि एथिकल प्रॉब्लम्स की वजह से यू कैनॉट डू इन ह्यूमंस वो हम यहाँ पे कर सकते हैं बेसिक लेवल मॉलिकुलर रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज इट इज एक्सलेंट लैब्स आर वेली वेरी वेल इक्विप्ड सो मेरा मतलब ये प्रेजुडिस का हो गया या क्या पता नहीं मुझे बट फॉर मी अगर आपको मतलब फार्मैक आना है तो आपको इसी कॉलेज में आना है दैट्स व्हाट आई विल से बट ये मेरा प्रेजुडिस भी हो सकता है बट आई एम ए प्राउड जी एस आई दैट्स व्हाट आई कैन से डेफिनेटली डेफिनेटली एंड मूविंग ऑन लाइक आई वुड लव टू नो कि कैंपस कैसा है इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है आप लाइक रिसेंटली पास आउट किए विद इन द लास्ट ईयर सो हाउ इज एवरीथिंग ओके सो कमिंग टू द कैंपस कैंपस एज यू नो मुंबई एक्सट्रीमली क्राउडेड सिटी है दिस इज वन ऑफ द ओल्ड कैंपस so go this campus was built way back in 1926 almost 100 years back so abhi aap agar jaoge to sab jagah bheed dikhegi and aapko lagega are logo pe hisab se campus bahut chhota pad raha hai but that's natural naya campus abhi ho raha hai but coming to infrastructure and coming pertaining to my department pharmacology department mai kehna chahunga you will not get such infrastructure for studying pharma anywhere at least in maharashtra बाकी कॉलेजेस में आई हैव इंटरेक्टेड विद मेनी पीपल सो बाकी कॉलेजेस में जैसे जिपमा में पीजीआई में बोथ ऑल हैव द ओन प्रोज एंड कॉन्स बट जो मैंने पहले बोला टीचर्स आर अपडेटेड एंड दे आर एक्सट्रीमली पैशनेट अबाउट द सब्जेक्ट सो वो कुछ ना कुछ मतलब नया करना चाहते हैं नए इंस्ट्रूमेंट्स प्रोक्योर करना चाहते हैं जो मतलब कहीं पे भी और इंस्ट्रूमेंट नहीं होंगे फिर देर इज समथिंग गॉड इज फार्मा टेक एज वेल जिसमें मतलब वो बाकी कॉलेज वालों को बुलाते हैं एंड दिखाते हैं देखो हमारे यहाँ ये इंफ्रास्ट्रक्चर है सो इंफ्रास्ट्रक्चर में तीन चीजों के बारे में बताना चाहता हूँ एक तो बेसिक रिसर्च है सेकेंड क्लिनिकल ट्रायल एंड एक स्टूडेंट एजुकेशन के बारे में सो बेसिक रिसर्च का मैंने ऑलरेडी बताया हमारे इधर मतलब एक अलग टिश्यू कल्चर लैब है दो मतलब वो माइक्रो का डोमेन है लेकिन हमारे इधर फार्मैक में भी है टिश्यू कल्चर लैब सेकेंडली हमारे यहाँ एक कॉमन फार्माकोलॉजी जी रिसर्च लैब है थर्डली वी हैव समथिंग कॉल्ड अ सेपरेट साइको फार्माकोलॉजी एंड न्यूरो फार्माकोलॉजी लैब जो आपको कहीं पे भी नहीं मिलेंगे मतलब एक दो इंस्ट्रूमेंट आपको मिल जाएंगे कहीं पे भी रखे हुए बट वी हैव अ कम्प्लीटली सेपरेट लैब एंड मेरा खुद का मतलब जो डिसीजन है टू गो फॉर पी एच डी इन द फ्यूचर वो यहाँ पे वर्क करके ही आए हैं ये न्यूरो फार्माको लैब में सेकेंड थिंग आई लाइक टू टेल अबाउट क्लिनिकल ट्रायल सो क्लिनिकल ट्रायल का यहाँ पे मतलब दो अलग अलग डिपार्टमेंट्स है वन इज माई डिपार्टमेंट ऑफ फार्माकोलॉजी एंड अदर इज डिपार्टमेंट ऑफ क्लिनिकल फार्माकोलॉजी विच इज अ सुपर स्पेशलिटी डिपार्टमेंट आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे मेडिसिन के बाद किसी ने न्यूरोलॉजी किया तो मेडिसिन एक अलग डिपार्टमेंट होता है न्यूरोलॉजी सुपर स्पेशलिटी डिपार्टमेंट सो क्लिनिकल फार्मैक है इसलिए मेजोरिटी ऑफ ट्रायल्स टू बी फ्रैंक क्लिनिकल फार्मैक में जाते हैं बट आपको निराश होने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि क्लिनिकल फार्मैक के साथ एक्सलेंट रिलेशन है हमारे डिपार्टमेंट के एंड वी हैव अ डिफरेंट पोस्टिंग फॉर टू मंथ्स ओवर द सो टू मंथ्स में यू आर इन मल्टीनेशनल ट्रायल मतलब कोई भी बायोसिमिलर ड्रग्स हो या कोई भी ड्रग्स हो मल्टीनेशनली एक्सेप्टेड वो यहाँ पे रहेंगे थर्ड थिंग यहाँ पे मतलब जो आई डोंट एग्री मच बट इट इज रियली गुड दैट इज हर्बल रिसर्च हर्बल ड्रग्स के ऊपर रिसर्च सो बोथ क्लिनिकल एज वेल एज प्री क्लिनिकल रिसर्च स्पॉन्सर्ड बाय वेरियस कंपनीज आयुर्वेदिक कंपनीज वो भी यहाँ पे होते हैं बट द मोन मेन फोकस इन इज ऑन प्री क्लिनिकल रिसर्च क्लिनिकल के हम प्रोटोकॉल्स वगैरह लिखते हैं एंड लास्ट थिंग इज अबाउट स्टूडेंट एजुकेशन तो स्टूडेंट एजुकेशन के बारे में टर्म्स में भी इट इज एक्सेलेंट जो बेसिक एक सेमिनार रूम होता है देर आर रेग्युलर सेमिनार्स ओवर द then for presentation there is a proper whiteboard बोर्ड uh, तो uh, that is there in every college so that is as expected वो एकदम proper है so I think that will answer your question काफी एलेबोरेट आंसर था एंड लिटरली सब कुछ कवर कर गया एंड पेशेंट लोड आई शुडेंट बी आस्किंग बट फिर भी बिकॉज सारे कॉलेज रिव्यूज में पूछा जाता है सो आई वुड बी आस्किंग आई नो द आंसर बट स्टिल सो पेशेंट लोड कैसा है कॉलेज पे 
ओके सो एज यू ऑलरेडी मैं द रॉन्ग पर्सन बिकॉज आई एम इन नॉन क्लिनिकल सब्जेक्ट बट मैं स्टिल बता सकता हूँ बिकॉज आई हेव डन क्लिनिकल वर्क भी हमारे यहाँ क्लिनिकल पोस्टिंग विद कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट्स काफी होते हैं सो दिस इज द मेन टर्शरी केयर रेफरल सेंटर इन ऑल महाराष्ट्र होल महाराष्ट्र सो सभी पेशेंट सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं रहा था इंडिया से मतलब बहुत से पेशेंट दूर दूर से मतलब से छत्तीसगढ़ झारखंड वहां से भी यहाँ पे आते हैं सो पेशेंट लोड इट इज अलॉट फ्रेंकली इसलिए यहाँ पे मतलब कैसे किया गया है फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम से स्नीज और नॉर्मल कोल्ड आप डिरेक्टली मेडिसिन के पास जा नहीं सकते बाकी मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस की तरह सो पी एस एम डिपार्टमेंट वाले दे समथिंग कॉल्ड ए जनरल ओपीडी वो पेशेंट्स को स्क्रीन करेंगे एंड जिस कि मतलब जिसको जरूरत है सर्जरी के पेशेंट सर्जरी को मेडिसिन के पेशेंट मेडिसिन को या सुपर स्पेशलिटी के पेशेंट सुपर स्पेशलिटी को दे विल स्क्रीन इसलिए जो नॉर्मल पेशेंट्स होते हैं जो मतलब नॉर्मल एमबीबीएस डॉक्टर्स कैन आल्सो मैनेज वो मतलब आते नहीं है सो सिस्टम इज इन प्लेस वो मैं बताना चाहता हूँ पेशेंट लोड बहुत है बट सिस्टम इज इन प्लेस सो आपको सीखने को मतलब काफी मिलेगा यहाँ पे नो डाउट अबाउट दैट एंड सीखने को मतलब इट विल नॉट जस्ट बी काइंड ऑफ लेबर हार्ड वर्क इट विल बी काइंड ऑफ स्मार्ट वर्क जिसमें आप कुछ नया सीखोगे ओके डेफिनेटली एंड लास्टली आई वुड आस्क कि हाउ इज द हॉस्टल लाइफ मेस फूड लाइक हाउ इज दैट वही चीज मैं रिपीट करना चाहता हूँ यहाँ पे मेस फूड के बारे में ज्यादा मैं फिर से डिस्कस नहीं करना चाहूंगा इट इज नॉट दैट गुड टू बी फ्रेंड हॉस्टल लाइफ यहाँ पे दस वन मेजर डिफरेंस फ्रॉम दैट इन कोल्हापुर सो कोल्हापुर में मैंने आपको मतलब कहा था कि वहां पे पानी नहीं है बेसिक चीजें नहीं है सो दैट इज नॉट द केस ओवर यू इस 24 फोर आवर्स वाटर खाने का कुछ प्रॉब्लम नहीं है इलेक्ट्रिसिटी का कोई प्रॉब्लम नहीं है दैट इज द बेसिक थिंग बट हॉस्टल्स आर काइंड ऑफ क्राउडेड क्योंकि सीट्स बहुत बढ़ा दी है एंड एज आई टोल्ड यू द इंफ्रास्ट्रक्चर हैज नॉट बीन काइंड ऑफ डेवलप फर्दर आफ्टर नाइनटीन ट्वेंटी सिक्स नॉट बीन मेजर डेवलपमेंट एज सच सो कम्पेयर टू द कैपेसिटी ऑफ द हॉस्टल लोड काफी ज्यादा है सो क्लिनिकल सब्जेक्ट्स में तो एक रूम में पांच से छह लोग रहते हैं अपने मतलब न्यूज़पेपर में भी ये पढ़ा होगा बहुत बार आया था इसके ऊपर एजिटेशन भी बहुत होते हैं नया हॉस्टल भी कंस्ट्रक्ट हो रहा है सो so, हॉस्टल में अगर आप प्राइवेसी एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो वो आपको सॉरी बट नहीं मिलेगी प्राइवेसी बट एटलीस्ट बेसिक नीड्स आपके रहने के लिए पूरे हो जाएंगे फॉर सच एक्सपेंसिव सच एन एक्सपेंसिव सिटी लाइक मुंबई आई थिंक दैट इज मोर देन इनफ ज्यादा चेंजेस नहीं होते बट फॉर यूजी इट इंक्रीजेस बाई अराउंड फाइव परसेंट पर ईयर एंड लास्टली लाइक आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे उन सभी यूजी एस्पिरेंट्स को या पीजी एस्पिरेंट्स को जो ये वीडियो देख रहे हैं रिगार्डिंग द कॉलेज रिव्यू फॉर दिस कॉलेज सो आपका क्या कहना होगा ओके मेरा आंसर यूजी एस्पिरेंट्स के लिए एंड पीजी एस्पिरेंट्स के लिए फ्रेंकली अलग अलग होगा सो फॉर यूजी एस्पिरेंट्स ओनली वन थिंग आई लाइक टू टेल यू ऑल दिस इज द बेस्ट कॉलेज इन द स्टेट एंड वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज इन द कंट्री सो so, अगर आप यहाँ पे आना चाहिए तो uh, आना चाहते हैं तो यू आर सीरियसली वेलकम ओवर यूर इट विल नॉट बी वेस्टेड आप सीखोगे बहुत कुछ सीखोगे यहाँ पे नई चीजें सीखोगे आपको क्लैरिटी मिलेगी कि आपको लाइफ में एग्जैक्टली exactly क्या चाहिए ऑप्टिमिज्म आपको मिलेगा बट दर इज वन डाउन साइड दर इज एक्सट्रीम कॉम्पिटिशन विच समाइम्स गेट क्वाइट अनहेल्दी इसलिए यहाँ पे मेंटल हेल्थ चैलेंजेस भी काफी आते हैं बट इट इज अगर आप यू आर टफ तो दिस इज अ वेरी गुड कॉलेज बट इवन इफ यू आर नॉट टफ यू कैन बी टफ लेटर ऐसा कुछ नहीं है यू लर्न फ्रॉम योर ओन मिस्टेक्स सो फॉर यूजी एस्पिरेंट्स इट इज बेस्ट एंड सेकेंड थिंग फ्रॉम फॉर पीजी एस्पिरेंट्स आपको पहले डिसाइड करना है कि आपको फार्मैक लेना है या नहीं जिसके बारे में मैं बाद में बात करूंगा लेकिन अगर आपने डिसाइड किया है कि आपको फार्मैक लेना है देन थिंक ऑफ नो अदर कॉलेज राधर देन दिस कॉलेज इज ऑल दैट आई कैन से बिकॉज दिस इज जस्ट द बेस्ट एंड दिस इज नॉट जस्ट बेस्ट फॉर फॉर लास्ट टू थ्री ईयर्स इट हैज बीन डेवलपिंग एंड इट हैज बीन बेस्ट बेस्ट सिंस लास्ट फिफ्टी ईयर्स राइट फ्रॉम द फर्स्ट एच ओडी इन नाइनटीन ट्वेंटी सिक्स टू प्रेजेंटली इन ट्वेंटी ट्वेंटी वन इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज एकेडमिक्स वाइज इन जनरल सोशल लाइफ वाइज आई थिंक आपको ऐसे मतलब कहीं नहीं मिलेगा 
क्योंकि फार्मेक लेने वाले बाहर के कॉलेजेस में आई शुड नॉट से दिस बट बहुत बार ऐसे इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है अरे हमने फार्मेक क्यों लिया ये क्यों हुआ लेकिन यहाँ पे आपको वैसा कुछ नहीं आएगा क्योंकि आपको एक अलग क्लैरिटी मिल जाएगी सो थिंक ऑफ नथिंग एल्स एंड जस्ट एनरोल ओवर इयर इज ऑल दैट आई कैन सी ओके सो like literally golden advices for all the aspirants watching this uh, thank you dr panini thank you for your time thanks a lot